Eh, lo stiker. Sekarang ini nanti akhirnya datang juga. Mari kita unboxing. Ini adalah Asus ROG G552 BW. Oh iya, ini saya beli di toko Inga Jaya. Tempatnya di Mega Dua. Alamatnya saya sudah tuliskan di caption. Cukup kompetitif. Saya dapat laptop Apple ROG ini harga 14,4 juta rupiah. Laptop gaming kelas menengah ke atas ya. Ini. Jadi ini saya bukan menyuka laptop besar-besar begini sih, tapi saya sekali boleh ya coba ya. Uh, apa? Pamres. Ini apa iya? Ini merk mainnya pakai pamres begini. Kasih ya. Ini yang dinar-dinar. ROG ini masih dos ya, sobat grafik. Di sini saya langsung kasih lihat review uh, bagaimana kita kasih ini untuk bermain game dan saya desain jadi mungkin untuk desain grafis ini oke okay juga ya. Ini dia barangnya. Ya hadir uh, dalam versi terbaru, ya tahu. Desainnya sungguh menarik, sobat grafik. Dalam packaging kita terima satu Asus Note-nya ya. Dan apa lagi? DVD drive ini disk support only Windows 10 64 bit manual input lab kabel charging kemudian kabel chargingnya uh, adapternya besar juga ya of course the battery okay. kita pasang ya tapi berhubung ini masih dos saya install Windows original dulu ya terus kalau pakai software hard original jangan baca kartunya ROG G552 VW ini pada bagian atasnya dibuat dengan bahan metalik pada sisi kiri terdapat charging socket, air vent, USB Type-C, HDMI, Ethernet, dan dua port USB 3 pada sisi kanan ada port jack untuk hands free dan mic, port USB 2 DVD drive dan Kensington lock di bagian depan hanya tersedia SD card reader. Prosesornya keren habis ground seeker. i7 Skylake 6700HQ, quad core 2.6 GB dan VGA-nya Nvidia GTX 960M 4 GB. Wow. Maximum memory yang bisa diinstal adalah 16 GB dan tersedia juga port SSD PCIe untuk mempercepat operating system Anda. Hard disk yang disematkan berukuran 1 TB 7200 RPM. Yang saya suka itu illuminating keyboardnya sobat Kronsik, merah, jari khas khusus laptop gaming. Di belakang layarnya juga ada loh, norak kan? Screennya menggunakan anti glare IPS berukuran 15.6 inch, ada resolusi maksimum 1920 x 1080, sangat menarik. Buat saya sih cukup sobat Kronsik, tapi sebagian user rewel bilangnya nanggung ya kalau nggak 4K. Audionya berada di bagian atas keyboard, seperti laptop Asus Mate biasanya, dipisah dua untuk menghasilkan suasana 3D. Gak terlalu oke, okay, tapi memang loud. Beratnya gak karuan, gross seeker. Hampir 3 kilo. Berat coy, kalau dibawa kemana-mana. Baterainya juga gak impressing banget. Cuma last 3 hours untuk main game dalam sekali full charge. Air fan-nya gak gitu panas seperti ROG lama karena udah menggunakan intelligent cooling system terbaru dan tingkat kebisingannya rendah. Jadi di sini saya hanya lebih mereview penampilan dan kualitas gameplaynya gross seeker. So gak ada test screen, benchmark, ataupun thermal test ya. Not to worry, yang paling penting adalah gimana performanya main game. Saya akan coba mainin dua game, Assassin's Creed Syndicate dan Fallout 4. Oke okay, sobat ground sick. ini saya sedang tes game Fallout 4. FPS nya berada pada 39-45 fps dengan setting ultra. Tapi beberapa setting saya custom seperti misalnya saya menghilangkan motion blur. FPS tidak turun tapi mau, uh, agak mengganggu mata saya memang main dengan motion blur. Kita main sebentar ya, biar kelihatan FPS nya secara average berapa. Sepertinya 
ada tembakan Oh ada tembak-tembakan di atas sana Mereka sedang memperebutkan kekuasaan sepertinya Aduh susah ya Oh teman, alright. Oh, <laughs> oke okay, kira-kira seperti itu sobat grafik di Fallout ini seperti ini main di sekitar 40 fps ya. Good. Sekarang kita coba aja langsung ke Assassin Creed Syndicate. Oke, okay, ini dia Assassin's Creed Syndicate. Di sini settingannya saya gunakan high ya, sobat browsing. Dan untuk display-nya saya taruh di 1360 kali 768. Karena kalau ditaruh di 1920 kali 1080 dia kayaknya nggak sanggup. Ya. Yeah continue ya, kita bisa lihat di sini fluid gerakannya sangat halus ya kita bisa lihat di sini dia frame rate nya adalah sekitar 46 ke 47 ya tapi enggak dalam kondisi crowd sendirian dia kita mainin dulu aja kita cari tahu Oh iya di Assassin's Creed Syndicate ini Sun New nya keluar lagi ya sobat jalan sih Setelah lama hilang Setelah lama hilang di Black uh, Flag Dan gak ada di Unity Dia keluar lagi Mungkin banyak para gamers kangen gitu dengan uh, Kehadiran Interrupting Swill itu Kalian saya review aja di sini dia ada kemampuan untuk uh, blocking buka blockingan musuh ya sama seperti Unity dan juga kemampuan untuk menghindarnya ini seperti baru sih ingat saya sih nggak ada di Unity. Ya, dia stabil ya di 40 fps. Nah, di sini dia aktif nih motion blur-nya. Saya nggak gitu suka sebenarnya main dengan motion blur. 
Macam luar tu bikin pusing ni. Oh, ada efek air sobat sonotek. Ya, mau turun ini susah. Ya, simpulannya sobat Grosik sangat bagus ini untuk main game ya. Dia bisa mainin game-game baru dengan kualitas high menuju ultra. Jadi masa ragu sobat Grosik ini keren banget ini laptop. Padahal dia cuma mid ke atas ya, nggak belum ROG yang level paling bagus yang 30 jutaan itu ya. Ini buat saya. Roji dengan kemampuan seperti ini udah cukup wah. Ya, ya jadi seperti itu sobat Rosik ini oke okay untuk entry level ya jadi harganya murah, kualitas yang didapat juga kualitasnya oke. Okay. Tetapi oke okay, jadi gitu teman-teman review dari kita uh, untuk Asus ROG G552 BW. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Sampai ketemu di review Rosik yang lainnya. Ciao.